அனைவருக்கும் வணக்கம் இருள் சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு கடவுளின் உண்மை புகழை விரும்பி அன்பு செலுத்துகின்றவனிடம் அறியாமையால் விளையும் இருவகை வினையும் சேர்வதில்லை குரல் ஐந்து இன்று நாம் தமிழில் பால் எத்தனை வகைப்படும் என்று பார்க்க போகிறோம் பால் ஐந்து வகைப்படும் அவை ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ஒன்றன் பால் மற்றும் பலவின் பால் ஆண் பால் ஆண்களை குறிக்கும் பெண் பால் பெண்களை குறிக்கும் பலர் பால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆண்கள் பெண்கள் என்று பன்மையை குறிக்கும் பலர் பால் ஆண் பால் உயர்தினை மட்டும் பெண் பால் உயர்தினை மட்டும் பலர் பால் உயர்தினை மட்டும் அதாவது ஆணும் பெண்ணும் பன்மையை குறிப்பது ஒன்றன் பால் அக்ரீனை மட்டும் பலவின் பால் அக்ரீனை மட்டும் மிக சுலபமாக நினைவில் வைத்துக் கொள்ளலாம் இப்பொழுது நாம் ஆண் பால் ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போம் அமுதன் ஆசிரியர் பிரம்மன் பெண் பால் உயர்தினை எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போம் கண்ணகி தாதி சரஸ்வதி இப்பொழுது பலர் பால் உயர்தினை பார்ப்போம் உயர்தினை மட்டும் அதாவது ஆண் பெண் இரு பலரும் பன்மையில் குறிப்பது மாணவர்கள் பன்மையை குறிக்கும் வார்த்தை மாணவர்கள் கவிஞர்கள் தோழிகள் இப்பொழுது ஒன்றன் பால் அக்ரீனை மட்டும் ஒருமையில் வரும் கோழி மரம் வீடு ஒருமையில் அக்ரீனை மட்டும் ஒருமையில் வரும் பொழுது உயிருள்ள உயிரற்ற பொருட்கள் கோழி மரம் வீடு அதுவே பலவின் பால் அக்ரீனை மட்டும் வரும் பொழுது பன்மையில் குறிப்பது இப்பொழுது நாம் பலவின் பால் உதாரணங்கள் பார்ப்போம் தொழிற்சாலைகள் மான்கள் மேசைகள் ஓகே இப்பொழுது நாம் இன்று நாம் பால் ஐந்து வகைப்படும் அதை பற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அவை ஆண் பால் ஆண் பால் என்பது உயர்தினை மட்டும் குறிக்கும் ஆண்களை மட்டும் குறிக்கும் உயர்தினை அடுத்து பெண் பால் உயர்தினை மட்டும் பெண்களை மட்டுமே குறிக்கக்கூடியது பெண் பால் ஆண்களை மட்டுமே குறிக்கக்கூடியது ஆண் பால் ஆண் பால் பெண் பால் இரு பாலரையும் பன்மையில் குறிப்பது தான் பலர் பால் பலர் பால் ஆண்களும் பெண்களும் சேர்ந்தது பன்மையில் வருவது மேற்கூறியவை ஆண் பால் உயர்தினை மட்டும் பெண் பால் உயர்தினை மட்டும் ஒருமையில் வருவது ஆசிரியர் அமுதன் உதாரணத்திற்கு ஆஸ் அமுதன் ஆசிரியர் பிரம்மன் நீங்கள் பார்த்தோனே புரிந்து கொள்ளலாம் ஒருமையில் வந்திருக்கிறது அதே போன்று பெண் பால் உயர்தினை மட்டும் ஒருமையில் வருவது பெண்களை குறிப்பது எடுத்துக்காட்டு கண்ணகி தாதி சரஸ்வதி ஒருமையில் இருக்குங்களா ஒருவரை மட்டும் குறிப்பது மூன்றாவதாக பலர் பால் பலர் என்று வரும்பொழுதே நமக்கு தெரிந்துவிடும் வார்த்தை ஒருவருக்கு மேற்பட்டவர் பலர் பால் உயர்தினை மட்டுமே உதாரணமாக மாணவர்கள் பன்மை குறிப்பது கவிஞர்கள் பன்மையை குறிக்கும் வார்த்தை தோழிகள் பன்மையை குறிப்பது அதாவது மாணவர்கள் அது ஆண்களாகவும் இருக்கலாம் பெண்களாகவும் இருக்கலாம் பன்மை குறிக்கும் வார்த்தைகள் இவ்விடத்தில் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீர்களா மாணவிகள் கவிஞர்கள் தோழர்கள் என்று வந்தாலும் அது மிகச்சரியான விடையாக இருக்கும் புரிஞ்சுது ஓகே அடுத்ததாக ஒன்றன் பால் அக்ரினையை மட்டும் குறிக்கும் அதாவது உயிருள்ள உயிரற்ற பிராணிகள் மற்ற உயிரற்ற பொருட்கள் மரங்கள் தாவரங்கள் இவற்றை குறிக்கும் எடுத்துக்காட்டு கோழி மரம் வீடு இந்த ஒன்றன் பால் வரும்பொழுது நீங்க ஒன்றை கவனிக்கலாம் உயர்தினை குறிக்கும் போது ஒருமையை மட்டும் குறித்தது இங்கே ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் அதே போன்று இங்கு ஒன்றன் பால் தாவரங்கள் பிராணிகள் உயிரற்ற பொருட்கள் இவற்றை குறிக்கும் இப்பொழுது ஒன்றன் பால் அக்ரினை மட்டும் எடுத்துக்காட்டு கோழி மரம் வீடு இறுதியாக பலவின் பால் பலவின் பால் எப்படி உயர்தினைக்கு எப்படி உயர்தினைக்கு பலர் பால் இருக்கின்றதோ அதே போன்று ஒன்றன் பாலுக்கு பலவின் பால் இது ஒருமை இது பன்மை இவை இரண்டும் ஒருமை ஒருமை பலர் பால் பன்மை ஒன்றன் பால் ஒருமை பலவின் பால் பன்மை குறிக்கும் பலவின் பால் அக்ரினை மட்டும் எடுத்துக்காட்டு தொழிற்சாலைகள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டது மான்கள் மேசைகள் மரங்கள் என்று உதாரணங்கள் கூறலாம் இது பால் ஐந்து வகைப்படும் அவற்றுக்கான விளக்கமும் எடுத்துக்காட்டும் 
இப்பொழுது நாம் பார்த்தது பால் ஐந்து வகைப்படும் அவற்றுக்கான வகை விளக்கம் மற்றும் எடுத்துக்காட்டுகளை பார்த்தோம் அடுத்ததாக நமது இரண்டாவது பயிற்சியாக இன்று நாம் சேர்த்து எழுதுதல் பிரித்து எழுதுதல் சிலவற்றில் நமது அடுத்த பயிற்சியாக நிறுத்த குறிகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நிறுத்த குறிகள் முதலாவதாக கார்புள்ளி அடுத்தது இரண்டாவதாக வருவது அரை புள்ளி மூன்றாவதாக வருவது முக்கார்புள்ளி நான்காவதாக வருவது முற்றுப்புள்ளி ஐந்தாவதாக வருவது நிறுத்த குறிகளில் அடுத்து நாம் பார்ப்பது உணர்ச்சி குறி ஐந்தாவதாக உணர்ச்சி குறி ஆறாவதாக ஒற்றை மேற்குறி இந்த ஒற்றை மேற்குறி இப்படி வரும் ஏழாவதாக இரட்டை மேற்குறி அடுத்ததாக வினாக்குறி அதாவது மற்றும் அதுக்கு இன்னொரு பெயர் உண்டு கேள்விக்குறி அடுத்தது அடைப்புக்குறி இதை நாம் அதிகம் பயன்படுத்துவோம் இன்னொன்று இந்த ஸ்டார் மாதிரி போடுவோம் இல்லையா இதையும் நாம் அதிகம் பயன்படுத்துவோம் இன்றைய நமது இரண்டாவது பயிற்சியாக நாம் நிறுத்த குறிகள் பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் நிறுத்த குறிகள் பற்றி நாம் பார்க்கும் பொழுது இவை வந்து ஆங்கிலத்திலிருந்து தழுவப்பட்டவை நிறுத்த குறிகள் பற்றி நாம் பார்ப்போம் நிறுத்த குறிகள் தமிழ் மொழியில் தோன்றியவை அல்ல அவற்றின் பயன் கருதி ஆங்கில மொழியில் இருந்து நாம் தழுவி கொண்டவை நிறுத்த குறிகளில் முதலாவதாக நாம் பார்க்கவிருப்பது கார்புள்ளி கோம என்று சொல்வோம் இல்லையா அதிகமாக நாம் பயன்படுத்துவது இவற்றில் நாம் அதிகமாக பயன்படுத்துவது கார்புள்ளி முற்றுப்புள்ளி உணர்ச்சி குறி அடைப்பு குறி கேள்விக்குறி இவற்றை தான் நாம் மிக அதிகமாக பயன்படுத்துகின்றோம் ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் பாருங்கள் நிறுத்த குறிகள் கார்புள்ளி அரைப்புள்ளி முக்கார்புள்ளி முற்றுப்புள்ளி உணர்ச்சி குறி ஒற்றை மேற்குறி இரட்டை மேற்குறி கேள்விக்குறி அல்லது இன்னொரு பெயர் வினாக்குறி கேள்வியை எழுப்புவதால் கேள்விக்குறி அடைப்புக்குறி இடுக்குறி பகர அடைப்புக்குறி மற்றும் இணைப்பு கோடு வீட்டிலிருந்து இதை பார்ப்பவர்கள் நீங்கள் இந்த நோட்ஸ் எழுதி வைத்துக் கொள்ளலாம் இது உங்களுக்கு மிக பெருவதவியாக இருக்கும் இப்பொழுது நிறுத்த குறிகளுக்கு நாம் உதாரணங்கள் பார்ப்போம் ஒன்றாவதாக கார்புள்ளி மாலா கடைக்கு சென்று பூக்கள் பழங்கள் மாலா கடைக்கு சென்று பூக்கள் பழங்கள் மற்றும் மளிகை சாமான்கள் வாங்கினால் மாலா கடைக்கு சென்று பூக்கள் பழங்கள் மற்றும் மளிகை சாமான்கள் இரண்டு பொருட்களுக்கு மேல் வாங்கும் பொழுது நாம் அந்த இடத்தில் கால் புள்ளியை பயன்படுத்துவோம் இது ஒரு உதாரணம் ஓகே வியூவர்ஸ் இன்றைய பயிற்சியில் நாம் உயர்தினை அக்ரினை அவற்றை பயன்படுத்தும் முறை எடுத்துக்காட்டு விளக்கம் ஆகியவற்றை பார்த்தோம் அடுத்ததாக நாம் நிறுத்த குறிகள் பற்றி பார்த்தோம் நிறுத்த குறிகள் எத்தனை வகைப்படும் அவற்றின் பெயர்கள் எல்லாம் பார்த்தோம் நமது அடுத்த பயிற்சியில் நிறுத்த குறிகளை எங்கே எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை நான் உங்களுக்கு விளக்கி கூற இருக்கின்றேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது நான் உங்கள் செல்வி நன்றி வணக்கம்